Sie spielen The Stanley Parable mit Premieren Werten Coparius. Ja. Yeah. Hallo zum ersten richtigen Part von The Stanley Parable. Ein unglaublichen tolles Spiel. Das ist unglaublich. Das wird euer Mind blown, aber die meisten kennt es sowieso. Nur der gute Bernie kennt es noch nicht, deswegen ich hoffe, ich kann dir den Zauber dieses Spiels rüberbringen. Richtig. Zum Anfang zu sagen ist, dass ich schon alles vom Spiel kenne. Ich kenne das in den Auswendig dieses Spiel. Deswegen, mich wird es nicht, mich wird nichts überraschen, aber ich versuche, die Emotionen und die Gedanken eines Spielers zu manifestieren, der dieses Spiel gerade zum ersten Mal spielt und diesen Zauber auf sich wirken lässt. Denn dieses Spiel spielt mit euch und nicht ihr spielt dieses Spiel, sondern genau andersrum. Und auch zu sagen, dass dieser Erzähler sehr viel redet, deswegen werde ich kaum zu Wort kommen. Es wird eher mehr ein Walkthrough sein als ein Let's Play, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Ich glaube, denke ich, natürlich geht durch. Dann beginnen wir mal. The end is never the end is never the end is never. Heute ist... Seht mal. Zeit einstellen ist auch wichtig. Und du isoliert es so lange. Na dann. Es hat sich ein bisschen bewegt. Dem, 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 dem. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, das Gute ist, anstatt der Demo gibt es hier wohl deutsche Untertitel. Ja, Stanley Perry ist einfach ein eigener... Ein einfaches Spiel. Ähm, wir sind Stanley, wir haben diese Firma, bla bla bla, der Typ wird erklärt. Wir bewegen uns mit WASD und die Maus um uns umzuschauen. Mal schauen. Nur zu sagen, es gibt viele verschiedene Enden und ich versuche euch mal alle zu zeigen. Ich glaube, das erste Ending war auch sehr einfach. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. 
But the one thing he knew for sure beyond any doubt was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Um. Ja, was ist nun? Okay, hier kommt es und wir sind einfach wieder zurück zum Anfang gekommen. Klasse. Was ist denn mit der Uhr? Läuft die auch nochmal? Cool. Ach, da ich euch die Sende mal gezeigt habe kurz, dann laufe ich mal raus, mal schauen, was so läuft. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Vielleicht kann ich das anschalten. Hallo? Okay, ich habe es einfach ausgeschaltet. Hallo, Mitarbeiter? Die ganzen Fotzen. Ich bin jetzt mal eingesperrt. Sollten Antworten kommen. Was kommt stattdessen? Ja, sie weiter so muss. Klasse. Nichts passiert. Sieht sehr schön aus hier draußen. Kann schon sein. Tolle Aussicht. Auf das nichts. Hm, kann ich einfach nur ausschalten. Vielleicht ist da hinten einer lang. Okay, die Tür ist verschlossen. Gut. Vielleicht da. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. Ach komm schon, lass mich doch ein bisschen. Du Lappen. Oh, oh, oh. was ist denn hier los? Input received. Hallo? Hm, okay, dann eben nicht. So, vielleicht ist das ein Input. Springen können wir auch nicht, nur uns zusätzlich ducken, was mir jetzt auffällt. Mal schauen. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Scheiß auf, dann gehen wir mal weiter. Geht nicht auf. Nein. I hate Mondays. <lacht> Wer tut das nicht? Wer hasst nicht verdammte Montage? So ein Scheißtag. Ne? Viel... Kann ich das dann nicht beschließen? Ja, kann ich sogar machen. Kann ich sie öffnen? Ja, kann ich sogar machen. Klasse. Was für ein Service. Was läuft denn da drin? Irgendwas. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. So. <lacht> das ist eine sehr entscheidende Szene für dieses Spiel, wie es sich nun weiterentwickelt. Wir können uns nun entscheiden, dass wir nun den linken Weg gehen, aber wir können uns auch entscheiden, einfach den rechten Weg zu gehen, darauf zu scheißen, was der Erzähler uns sagt. Aber wisst ihr was? Fürs Erste machen wir mal ein braves Schäfchen, gehen links. Ah, ist verschlossen, toll. Hm. Yet there was not a single person here either. Toll. Feeling a wave of disbelief. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Hmm. Mal schauen. Do not alter without consulting whiteboard manager. Rest in peace, Franz. Mit Deutsch angestellt. Hm, was ist denn das? Meeting room. Floor 4xx. Weekly targets admin. Marketing Mondays. Group 40. Group 55. Is this... Ist too small, ja? Eight bird. Okay, interessant. So ein Plan. Schauen wir uns mal wieder um. Hier was ist denn hier auf dem Tisch. Was ist denn da drüben? Complete today's. Okay. Get Chris out of the broom closet. <lacht> I some papers with some fire paper guy. <lacht> Hire somebody to fire the paper guy. <laughs> yeah. Hire somebody to fire the paper synergizing guy. 
Who moved my desk? Please keep the target on topic of Pickers. So mal schauen. Was für Pläne hier? Was haben unsere Co-Workers hier so übrig? Das sind unsere Kollegos. Ja, ruhig hier. Zu ruhig. Hm, Post Review, okay. Work harder, hard worker. Was? Tips for not getting fired. Talk less. Do unbelievably amazing work all the time, every day with no expression of promotion or recognition. Don't get fired. Das ist aber einfach. How to solve dispute with a co-worker. Let it ball up inside you. Take it out. Passive aggressi aggressively on other co-workers. Nice. Make sure you slide a slick blue graphic in the header and throw some bevel on all text as well. Show calm and predict work environment. Tolle Präsentation hier. Everyone is unique, you most of all. Oh, das ist aber zu nett. Schön, dass ich meine Füße nicht sehen kann. Number of slides on this. <laughs> slides, charts, charts and slides. <laughs> Sieht scheiße. What is hot? Profits, profits, profits. What do people want? Things. Happiness. Mike James, you are fired. <laughs> no, happy feelings. Okay. Money. More money. Things, but with money to buy more things. Graphs. Graphs about things plus money. We have our new product. <laughs> Ach, schön. The boss appreciation minute. Da ah, könnte ich mir hier ewig rumschlendern, alles durchlesen, was die Typen da geschrieben haben, Mann. 200. What are your dreams? Hm. Spring Break. <lacht> Less air. Ja, klar. Weniger, weniger Luft ist auf jeden Fall gut. Das sind meine Träume für die Zukunft. Dass wir alle ersticken. Ach, don't get fired. Captain Obvious is back. Ich glaube, wir haben in diesem Raum genug inspiziert und gehen wir weiter. Okay, mal schauen, was Broom Closet. Wow. Okay. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Hm. Na, naja, ich finde der Raum ist schon interessant, mal schauen. There was nothing here, no choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Also, ich finde da sitzt genug Grund. Also jetzt, jetzt ist schon meine Aufmerksamkeit dazu gelockt. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Also, ich schaue mir hier schon so ein paar Schrauben an. Die sind jetzt speziell, dann muss ich jetzt zugeben. Are you, das ist are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm, I'm genuinely confused. Ich hab's doch gesagt. Ich schau mir diese, diese Geräte an. Die sind voll interessant, Mann. Ich mach doch was. Das beruhigt dich mal. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me, because literally, this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Das ist mir doch egal. Hier, schau dir das an. Das ist voll speziell, das Maybe Ding hier. Maybe to you, this is somehow its own branching path. Maybe, when you go talk about this with your friend, you'll say, Ow! Did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite. I hope your friends find this concerning. No. Ah, <laughs> uh, this broom closet Stanley ending. was fat and ugly and really, really stupid. I don't. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. I don't. Now with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. I don't. Wie ausrastet man? Beruhig dich! Ich bin nur hier chill! Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You ja, got this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Klar, auf jeden Fall. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Dankeschön. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. 
he or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. Du All weißt, right. dass ich... When you've done that, just step out into the hallway. <laughs> du weißt, dass ich ein Headset auf habe, aber... Ich glaube, das reicht schon. Wir haben hier genug erkundet, ne? Haben hier unser... Besenkammerende. Hat Geilstände auf jeden Fall direkt geholt. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Ja, ich bin auf jeden Fall besser als mich selbst. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Komm. Wir machen erstmal die normale Story und so. Gehorchen schön dem Narrator, machen nichts anderes und dann schauen wir mal, wie das so aussieht. Und dann können wir halt die ganzen Referenzen dazu sehen. Schauen wir, was sind da? Execute. Execute. Bathroom. Bathroom. Excuse. Bathroom. Okay, los geht's. Sieht hier schön edel aus. Moment mal. Oh, abgeschlossen. Gott verdammt. Oh, okay. Mal schauen. Weg. Niemand da. Gut, nicht. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Two, eight, Four, five. But of okay. course, Stanley couldn't possibly have known this. Hmm, ja, ich weiß es natürlich nicht. Deswegen kann ich das ja nicht eingeben. Ah, komm schon. Stanley hey. just sat around. Stanley simply <laughs> began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical Eight. unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no. No. 2845. Na, das war eine kleine Referenz an die Demo, wollte ich nur zeigen. Aber nochmal. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, <sighs> ganz Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Okay. Dann, oh, Klavier. Spiel ich mal ein bisschen. Na, 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 na. Genug gespielt. Wenn ihr wisst, welcher Song es war, ihr könnt es ja in die Kunde abfassen. Auch wenn ich es behindert gesungen habe. So, mal schauen, was denn hier los. Sieht etwas abwegs der normalen Bürogebäude zu sein. So, mal schauen. Hm, Fahrstuhl. Drücken wir mal diesen Knopf. Loading, 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 loading. So, mal schauen. Descending deeper into the building. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Go. Oh. Okay, into then, los geht's. Woo! Stanley walked straight ahead oh. through the large door that read Mind Control Facility. Gedankenkontrolle. Escape. Vielleicht. 
Nein, nein, nein. Wir machen erstmal genau das, was der Typ sagt. Dann könnt ihr sehen, dass, wie es ist, wenn man ihm nicht gehorcht. Okay. Das ist immer ja dunkel. Dann machen wir mal das Licht an. Ich weiß gar nicht, was da passiert. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Auf jeden Fall. Los geht's, sag ich mal. Ein riesiger Raum voller tv bildschirm So, mal. Schauen wir, was ist denn hier los? Aha. Hate Monday ist immer noch. Machen wir mal dieses Kamerasymbol an. Now the monitors jump to life. Their true nature <lacht> revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Oh my god. Was ist das? Steht denn da hinten? Ransom oder so? Oder? Wahrscheinlich so eine Fehlermeldung. Boah, das ist aber... Das ist ein... Und wieder einer feiert. You fire! <lacht> So viele. Wir waren noch 427, oder? Ja, da ist unser Raum, seht ihr? Da wurden wir die ganze Zeit gefilmt, die wir unsere Befehle angenommen haben. Ist es nicht interessant? Einfach, wir werden einfach auf Bilder, auf Zahlen reduziert. 12 und uns wurde gefeiert. Ein unglaublich schockendes Ereignis. Oh no, sehr speziell. So viele Bilder, ey. Pirate? You are a pirate. Na egal, machen wir mal weiter. Können wir auch raufgehen. This mind control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Vielleicht. Ich würde es vermuten, wenn er irgendwas no. mit. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Vielleicht, wahrscheinlich. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. <laughs> Ja, ist schon mal nicht gerade lecker zu hören, dass du die ganze Zeit kontrolliert wurdest. Also ich werde da auch nicht gerade begeistert. Schauen wir uns mal um, mal schauen. Aber anscheinend wurde hier die äh, Gedankenkontrolle ausgeschaltet und deswegen haben wir, hatten wir den freien Willen uns zu Hause zu bewegen. Ah, diese Türen sind alle abgeschlossen. Komische Zahlen. Knöpfe. Ja, alles gleich mal schauen, ob da was oben ist. Hm. Nur ein Knopf mit dem. Nein, Vierer-Knopf. Okay, dann gehen wir mal da hinten auf die Facility Power. Straightforward. Oh, jetzt schauen wir mal. Ein großer roter Knopf. Schade, können wir nicht drücken. 10. Ja, super. Interessant. Oh, eine 5. Klicken wir aber drauf. So. Main Controls Idle Awaiting Input. 
steht da unten. Sieht ein bisschen aus wie so ein Computer oder so. System Power. At last he found the source of the room's power. He knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Okay, dann schalten wir mal die Scheiße hier aus. Wow. Und... Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. The game, das war's. The Stanley Pure is vorbei. The end is never. <lacht> Tja. Denkste. Spiel vorbei. Denkste. The end is here. Denkste. Wir haben das Spiel geschafft. Super, Stanley ist frei. Alle fertig schon so. Nee. The end is never. Mit dir, was passiert, wenn du das Spiel schaffst? Du kommst einfach wieder zurück zum Anfang. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Das heißt, wir müssen andere Methoden versuchen, um an die Geheimnisse heranzukommen. Um irgendwie dieses Spiel endlich zu schaffen. Wie wir das schaffen, das sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen.